3. Një. Teknologia e materialeve Natura i ofron njeriut një numër të madhë materialesh, të cilat i shfrydzon për nevoja të ndryshme. Larmia e tyre shpjegon mënyra të ndryshme të organizimit e jetës e individit në përputje me shijet e ti. Zhvillimi materialeve është i lidur ngusht me zhvillimin e shoqëris njërzore në epokat të ndryshme, të cilat u e mërtuan në bazë të materialeve të përdorura në të ko. A. Koha e gurit, 100.000 dheri 10.000 vjet para krishtit. B. Koha e bakrit, 4.000 vjet para krishtit. C. Koha e bronzit, 3.000 vjet para krishtit. D. Koha e hekurit, 1.500 vjet para krishtit. Teknologia e materialeve është disiplin relativisht e plot, që fillon me nëzjezje në burimeve natyrore dhe zhvillohet me përpunimin e tyre si dhe me prodhimi në objekteve të shumëlojshme. Teknologjit e nëzjerjes për punimit dhe prodhimit materialeve kanë evoluar duke shfrëzuar burimet e reja si dhe vetit specifike teknologjike. Në institucionet kërkimore hulumtue se ka rëndësit veçant eksplorimi materialeve, sepse ato janë baze zhvillimit të teknologjive të reja. Materialet teknologjike i nënshtrojnë disa transformimeve fizike ose kimike për të këthyrë në produkte gjysëm të gatshme të cilat me përpunimet më teshme, kthehen në produkte industriale përfundimtare. Këto produkte janë objekte të përbëra nga materiale si dru, letër, tekstil, lëkur, qelq, ceramik, metale dhe plastik. Në skemën e më poshtme, paracite cikli jetës së materialit letër, pra si prodohet letra. Hapi parë Marja e lëndës së parë drurit, si burim natyror. Hapi tyt. Materialet të përpunuara, praktimi nga celuloza në letër. Hapi tret, përftimi produktit përfundimtar, si përshëmull një gazet e shtypur. Hapi katërt, shpërndarja në pikat e shqitjes, përdorimi dhe konsumimi gazetave. Hapi pest, pas përdorimit, grumbullimi mbetjeve dhe hapi i fundit, riciklimi. Për të zgjedhur materialet e përstatshme me të cila do të përftojnë objekte të caktuara, duhet të njëhen karakteristikat e tyre, të cila të regojnë nëse objekte të i përmbushin ose jo të gjitha kërkesat e nevojshme. Klasifikimi dhe vetit e materialeve Gjdo material që gjendet në natur ose që përzgjitet dhe përdoret si pas karakteristikave të ti specifike, e bëjnë ato unik në përdorim dhe të pas vëndësueshëm. Krahasimi i vetive të disa materialeve Objektet në figur janë realizuar nga materialet të ndryshme, përse cilin për i tyre i e pen disa karakteristika që i bëjnë ato të përstatshme për përdorime specifike. Objekti i parë dhe rasa që përdoret në guzhin. Kjo objekt është një nga më të preferuara të ambisave për shkak të lehtësis në përdorim, naturalitetit në pamje dhe ju reziston prerjeve me thik. Objekti dytë letra. Ajo është e leht me kostot të ullët dhe fleksibël në përdorim. Paloset letë dhe kërkon më pak hapsirë në ruajtje. Mbulesa tekstile janë të buta dhe marin formën e qdo objekti ku vendosen. Ato palosen leht për të vendosur në vëndin e duhur, si sirtare apo dolabe. Këpuca e lukurës është e rëhatshme, e fort dhe një kosisht me veti shumë të mira që ndryshmërije ndaj lagështirës, krasuar me të gjitha lojet e tjera të këpucve. Filxani i qajt është prej ceramike, i fort dhe rezistent ndaj nëzehtësis. Gjithashtu a i është i qëndrueshën dhe i përplasjeve gjatlarjes dhe përzjerjeve me lugë ose frullator. Gota e qelqit është e të i dukshme dhe lejon të shihet brënda saj. Gjithashtu a i është delikate dhe kërkon shumë kujdes. Tengjerja prej qeliku është rezistente ndaj nëzesis dhe e fort për t'i rezistuar përplasjeve dhe goditjeve. Shishja plastike është e leht në përdorim dhe në transport. Ajo gjithashtu është e qëndrush me krasuar me qelqin. Klasifikimi materialeve Një nga mënyrat për të klasifikuar materialet është në bazë të origjinës. Kështu materialet ndahen në materiale më origjinë naturale, 
dhe materiale me origjin artificiale. Në materialet me origjin naturale, vion klasifikimi me origjin naturale nga mineralet dhe origjin naturale biologike. Në mineralet bën pies atomet alore si hekur, bakër, plumb, zinc, kalaj, alumin, e të tjerë, dhe në jo metalore si gur, argil, rër, e të tjerë. Ndërko, materialet me origjin naturale biologike bëjnë pies druri, lukura, goma naturale, fibra naturale, e të tjerë. Në materialet me origjin artificiale bëjnë pies materialet plastike, goma sintetike, fibra kimike, lidhje metalike, materialet të përbëra, e të tjerë. Përveç klasifikimi të mësipër, dalohen edhe produkte kimike plotësuese, dyli, i cili mbron drurin e mobiljeve ose lukurën e këpuzve. Në gjitëset, që shërbejnë për të bashkuar pjesë të ndryshme të drurit, letrës, lukurës e të tjerë. Zmalti, që mbron pjesët metalike të makinës dhe elektroshtëpjaket, në gjyruesit të cilët shërbejnë për të përftuar në gjyrat të ndryshme nga jo naturale. Vetite materialeve Jo të gjitha materialet i kanë të gjitha vetit specifike. Ndo njëherë këto veti mund të jenë të zakonshme dhe të përmbahen në shumë prej tyre. Në këto raste për të bërë zgjedjet e përstachme, është e nevojshme që materialet i nënshtrohen testeve të veçanta që vën në dukje vetit e tyre të veçanta. Në disa raste një veti e veçant, qofta jo edhe vetëm një veti fizike, mund të abëj materialin shumë të përdorshëm ndërsa në rastet e tjera duhet të kombinohen disa veti që materialit të plëtsoj kërkesat e përdorimit. Vetit e materialeve janë 1. Vetit fiziko-kimike 2. Vetit mekanike 3. Vetit teknologike Vetit fiziko-kimike Vetit fiziko-kimike janë veti që kanë të bëjnë me gjendjen fizike dhe strukturën molekulare të materialit. Kështu transparenca për qelqin dhe shkëllqimi metaleve janë vetit unike që përshkruajnë gjendjen fizike të tyre. Le të tregojmë disa nga vetit kuresore fiziko-kimike. Dëndësia është raporti i masës së materialit me vëllimin e ti. Pesha, pesha specifike, shkrishmëria që është vetia e materialit për të shkrirë në temperaturë të caktuarë. Materialet të ndryshme kanë pika të ndryshme shkryrje dhe ajo ndryshon kur ndryshon për bërja kimike e materialit. Për cilë shmëria elektrike është betia e materialit që të përqoj rrimën elektrike. Materialet me për cilë shmërit e lartë për shumë lë bakrit e alumini përdoren si përques në pajisje të ndryshme elektrike. Për cilë shmëria termike është betia e materialit për të përqel në zestësin gjatë procesi të ngrohjes dhe ftohjes. Peti tjetër është shkëllqyë e shmëria. Gjithashtu në gjyra është veti fizike. Me në gjyrë do të kuptojnë vetia e perceptimi të syri të njeriut, bazuar në tre në gjyrat bazë, e kuqe, blu dhe e gjelbër. Transparenca ose te i duk shmëria, përfajtëson aftësin e materialit për të lejuar dritën të deportojnë në të. Vetit të tjera fiziko-kimike janë higroskopiciteti, oksidu e shmëria, rezistenca elektrike dhe vlimi. Rezistenca elektrike është vetia e materialit që të rezistoj kalimi të rrimës elektrike. Ndërko vlimi është vetia e materialit për të kaluar nga gjendje e ngurt apo e lëngët në gjendje të gaz. Vetit mekanike të materialeve Vetit mekanike janë veti që ndikojnë në aftësin e një materiali për t'i rezistuar veprimeve të shkaktuara nga forcat e jashtme që mund t'a depormojnë atë. Të gjitha materiale gjatë shfrydzimit të tyre ndodhe në nëveprimin e forcave të ndryshme dhe për të përcaktuar drejt lojnë e materialit duhet të njën vetit e tyre si që ndrue shmëria është vetia e materialit për t'i rezistuar veprimit të forcave të jashtme pa ndryshuar trajtën e ti. Në varsi të këtyre forcave, që ndrë shmëria mund të jetë, që ndrë shmëri në tërheqje, shtypje, përkullje, përdredje, 
prerje e të tjerë. Vetia e dytë mekanike e materialeve është fortësia. Fortësia është vetia e materialit për t'i rezistuar nga rkesës, deformimeve dhe forcave vepruë e sembitë. Vetia e tretë mekanike është elasticiteti. Elasticiteti është vetia e materialit për t'i rrimar trajtën dhe për masat e ti pas ndërperje së veprimit të forcave të jashtme që kanë shkaktuar deformimin. Ndërsa plasticiteti është vetia e kundërt me elasticitetin, ku pas ndërprerje së veprimit të forcave të jashtme, deformimi shkaktuar mbetet. Vetit teknologike Vetit teknologike të materialeve përcaktojnë aftësin e tyre për t'ju nënshtruar proceseve të ndryshme dhe gjashvillimi të këtyre proceseve karakterizojnë sieljen e tyre. Disa nga vetit teknologike janë Petëzimi Petëzimi është vetia e materialit që do të transformohet në flet të hola duke kaluar mes dy cilindrave. E pëshmëria Kjo është veti karakteristike e materialit që në nëveprimin e forcave elastike transformohet në fije të hola. Disa metale si platini, ari, argendi, bakri, kalaj, zinku dhe lidjet e formuar nga kjo e fundit para qesin këtë veti teknologike. E pëshmëria është ndryshme nga petëzimi, ajo ndodhë në ndeprimin e forcave të tërheqjes, më pas merë formën e saj filestare, ndërsa materiali gjatë petëzimit pësën dhe formim të konsiderueshëm dhe të përhershëm. Farë këtu e shmëria është aftësia e materiali që të deformohet dhe të marë trajtën e dëshiruar në ndeprimin e forcave të jashtme, por pa e prishur strukturën e ti. Ky proces kryhet në të nëzet dhe në të ftot, pra farkëtohen materiale me plasticitet të lartë si bakri, plumbi, kalaj e të tjerë. Saldu e shmëria është aftësia e materialit për të formuar bashkime të qëndrueshme me antën zehjes lokale deri në gjendje plastike ose të shkrirë, duke ushtruar ose jo forcat të jashtme. Veti të mira saldimi ka që liku me pak karbon, ndërsa lidjet e bakri dhe të aluminit kanë saldu e shmëri më të dobët. Temperimi është vetia e materialit që pas në zehjes dhe ftohjes së me një hershme a i të forcohet. Të gjitha këto veti teknologike përcaktojnë përse cilin material nëse është i përstatshëm ose jo për përdorimet të caktuara. Në mbyllje të mësimit të rejnjë, ju do të pravoni të përgjigje një pyetjeve. Si realizohet zgjedhja e materialeve që përdoren për prodhimi në objekteve të ndryshme? Cilat janë epoka të zhvillimit të njerëzimit si pas emrave të materialeve të përdorura në periuta të caktuara? A mund të emërton një epokën e sotme në me të cilën ka një numër të madhë materialesh? Cilët janë faktore që duhet të meren parasysh para se të zgjidet materiali, i cili do të përdoret për prodhim? Rubrika dhe tyra Në të rubrik, ju kërkohet e eksploroni për informacionet të ndryshme dhe të bëni një studim të shkurtër për ciklin e jetës së materialeve. Gjykoni nësa i është i njëjt për të gjitha materialet. Plotësoni një tabel duke përdorur të dhënat e grumbulluara. Mund të bëni edhe kërkimet të tjera në libra, katalog e të tjerë. Vioni të plotësoni portofolin tuaj me të gjitha shënimet, skemat dhe tabelat e plotësuara. Rubrika të di më shumë Gjdo prodhim është fruti një projekti të studiuar holësisht, që merë parasysh, kohon, koston, materialet dhe teknologjin për prodhimin e ti. Cikli prodhues para shikon transformimin e materialeve, pra ka nevoj për energji, pun dhe duhet të mbështetet nga një sërë shërbimesh. Cikli prodhues filon me nëzirjen e lëndës së parë, si burim natyror. Vion me përpunimin, skicimin dhe prodhimin e produktit përfundimtar. Produktit përfundimtar ambalazhohet dhe më pas kalon për shpërndarje në pikat e shqitjes. Pas një periud dhe përdorimi, prodhimi konsumohet dhe duhet i nështrohet mirëmbajtjes, riparimit dhe ripërdorimit.
edhe mbetjet mund të ripërdoren, riciklohen për të përdorur si lënd të para ose i nënshtrohen shkatërimit në vëndet e tyre të grumbullimit, ose kthehen në hi, nësë ato janë të dëmshme për mjedisin, dhe gjithashtu nësë ato rezultojnë të pa ricikluashme. Të gjitha këto, paracesin skemën e ciklit të materialeve. Përveç fazeve kryesore, kema të regon që output i sistemi të ndjerje se lëndve të para, shërben si input për sistemin për punues pasardës, i cili varet nga një seri faktorës. I gjithë cikli i nënshtrohet regullit të zhvillimit, si pas të cilit, prodhimi duhet të jetë gjithmon e mëjdo bishëm, duke patur parasysh, jo vetëm kursimin e rezervave dhe të energjis, por edhe respektimin e mjedisit. Gjdo cikl prodhimi shëqërohet me humbje, por parvarsisht këtyre humbjeve, duhet të rikujtojmë që natyra është reguar bujare me teknologjin në përmjet funizimit me lëndë të parë, energji, material shtes për mësimin 3.1. Grafeni, materiali i së artmes, e artmja e elektronikës. Progresi njërzor gjithmon ka ndjekur zbulimin e materialeve të reja pas epokës së gurit. Ka kaluar epoka e bronzit, epoka e hekurit e kështu me radhë. Sot pa dyshim në jemi në epokën e silikonit. Si pas shken starve, materiali tjetër që do të ketë një ndikim të njashëm dhe do të përcaktoj një epokë do tjetë, grafeni, por natyrisht për të thjeshtuar në mund të quaj ma të agimi i epokës së grafenit. Në vitin 2004, Andre Graham dhe Konstantin Novoselov, dy fizikan në Universitetin e Manchesterit, zbuluan grafen një substancë e cila në vitin 2010 i dekoroj ata me të shmimin Nobel në fizik. Grafeni është një term që njëhet në fushën e teknologjisë dhe të shkencës që prej një viti, Kohot e fundit ka marrë më shumë popularitet për shkak të një cilësie të këti materiali. Kjo cilësi është për cilë shmërja e shkëllqyër, jo konvencionale që lindë mindis dy fletve të grafenit, ku rotullohen në një kënd magjik që në këtë rast është një pik një grad. është një materiali përbër nga karboni me atome që kanë një bazë hexagonale. Grafeni është një materiali ri që përfajtson një loj flete pa fundësisht të holë të formuar nga atomet e karbonit. Pra i është material që rjeth nga grafiti dhe ka një kombinim të vetive që e bëjnë atë një nga zbulimet më interesante të viteve të fundit. Aktualisht konsiderohet si materiali më rezistent krahasuar me diamantin. Ka disa karakteristika shumë interesante. Një flete grafenit është 200 herë më rezistente se qeliku, 5 herë më e letë se alumini. Grafeni është më i fort se diamanti, fleksibël si një gomë dhe një përcjellë si shkëllqyër, më i mirë se silici. Konsumon më pak energji dhe përveç kësaj është përque si shkëllqyër i energjis elektrike. është transparent, por gjithashtu fleksibël. Materiali më rezistent i zbulua ndo një herë. Transparenca po të fuaj se e plot e grafenit, përque shmëria shkëllqyër elektrike dhe përque shmëria termike, krasuar me shumë materialet të tjerë, e bëjnë këtë material të veçant i cili do të revolucionarizoj botën elektronikës e fotovoltaike. Êshtë e vështirë të kuptojmë se qëfar mund të bëjmë me këtë material. Imaginoni vetëm një qindë vjetë më parë ku zbuluan vetit fantastike të polimereve. As kush nuk e dinte se përse do të nevojitej. 20 vjetë më vonë, plastika filloj të përhapet në mbarë botën. Grafeni mund të ndryshoj jetën tonë, ashtu si plastika. Shkruan, Andre Game, për shkak të përqëve shmëri së lartë, përftohen kompjutera më të shpejt, kompjuterat kuantik. Transparenca e ti do të lejoj kryimin e sistemeve fotovoltaike në me punën pa fundësish superiore në krasim me ato moderne. Vetit mikroskopike lejojnë përdorimet në fushën biomjeksore. Rezistenca ndaj goditjeve dhe temperaturave të larta përdore në satelitët, aeroplan e të tjerë. Falën dje shmëri së ti në nivelin atomik, mund të përdoren për të ndërtuar sensor kundër ndotjes, së bashku me hidrogenin bëhet një izolant i shkëllqyër. E gjitha kjo është vetëm një aspekt i nanoteknologjis. Aplikacion i par praktik dhe ekonomik i grafenit është një lamp më i fuqishme dhe më i qëndushme se shdo ndryqim tjetër. Kjo është një lamp LED drit, që në sajtë të pranisë një flete grafiti, rrit karakteristikat e efikasitetit të lartë, kursimit e energjisë, dhe jetë gjatësis. 
Lamba e re është ndërtuar nga shkenstarët në Universitetin e Manchesterit, e njëjt me të cilën u zvullua grafeni. Në bashkëpunim me kompanin Grafen Lightning, hulumtuesi projektuan lampën të ke cila përdorimi grafitit lejon një fitim të mëtejshëm në drejtim të kursimit e energjis. Ndërsa, për që është mëria e shkëllqyër, e shtrin në mas të madhe jetën e produktit. Struktura e saj është një qindë herë më rezistente dhe gjasht herë më elastike se që liku, dhe kryen energjin elektrike dhe ngrohin në mënyrë efikase. Për këto arsye grafeni, aplikacionet e të cilit janë pothueset pa fundbe, quhen plastika e sardhës, e cila është elementi themelor i epokës tjetër industriale. Për shkak të përcjellë shmëris, grafeni është ideal në shvillimin e internetit dhe të transistorve. Për fleksibilitetin mund të përdoret në ekranet e përkullshme dhe rezistenca lejon që të ndërtoj materiale për automjetet, materialet e ndërtimit dhe të kontejnerve të ndryshëm. Ky material me to cilësi elektrike, kimike dhe mekanike të jashtë zakonçme do të zhvilloj teknologjinë e së ardhmes.